testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Also, hallo allerseits, heute will ich dir präsentieren Audi, czyli Vorsprung durch Technik. Pogoda angielska, ale samochody już niemieckie. W tej części filmu zobaczymy, jak te samochody pokazują swoje możliwości na normalnych, publicznych ulicach, czyli modele z rodziny S, z rodziny TFSI, a także samochody elektryczne oraz RS-y, RS-Q3 i RS-6. O RS-6 kilka słów więcej w trakcie tego filmu, natomiast ogólnie o tych samochodach po prostu Audi w piękną deszczową pogodę, czyli Quattro, będzie miało co robić. Dzięki uprzejmości Audi Polska i obiektowi Driveland pod Warszawą zobaczymy samochody cywilne na ulicy oraz nowe Audi RS3 na płycie toru z Tomkiem Kucharem. Zapraszam! A więc tak, zaczynamy w Audi S8, który jest dla mnie samochodem, którego byłem ciekawy najbardziej, bo z jednej strony jest to bardzo komfortowa limuzyna, która wykończona jest oczywiście z najwyższych materiałów, ale znowu z drugiej strony samochód, który ma naprawdę sporo pod maską. Pod maską V8 Kabitur, bo podobnie jak w SQ8, podobnie jak również jak w SQ7, a pomiędzy nimi jedzie Audi RSQ3, który ma silnik 2,5-litrowy, oczywiście 5-cylindrowy, znany na przykład z Audi RS3 nowego. Jeżeli chodzi o samą S, S8, Ósemkę. Samochód oczywiście limuzyna, natomiast już w standardzie zawieszenie pneumatyczne. Droga jest fatalna, dla nich jest twardo, dla mnie jest tak powinno być, czyli bardzo komfortowo. Zawieszenie w S8 to oczywiście pneumatyka. Sterowana z za pomocą wyboru trybów jazd, tak u mnie Comfort Plus, ale skrzynia na SC oraz kamera. Kamera skanuje drogę przed nami i sczytuje dokładnie jej na wierzchnię. Są garby, zawieszenie się mentalnie jakby nam upłynnia, sprawia, żeby samochód był delikatnie wyższy i sprawnie wybrał nierówności. A oprócz tego zawieszenie, które ma mieć kilka właściwości trochę sportowych. Wchodzimy w zakręt, auto niweluje przechył, dalej ten przechył jest minimalny, aby kierowca czuł jazdę w zakręcie, natomiast ten przechył jest zminimalizowany, żeby było tak, jak przestoi na limuzynę. I ciekawostka, Audi S8 może mieć delikatnie lepszy sprint do setki niż RS6. Dlaczego? Dlatego samochód cały czas, ten jego chassis body control czuwa na tym, abyście mieli samochód w neutralnej pozycji, czyli żeby samochód zawsze z czterech kół napędził się na asfalt. Bo RS6 oczywiście przy mocnym starcie przeniesie większość mocy na tylne koła, ponieważ przód się podniesie. Ale w S8 nie. Przód będzie znowu w neutralnej pozycji, więc wszystkie cztery koła się wgryzą w asfalt. No i wiadomo, że wykończenie, wykończenie jak to w Audi. Skórka, skórka, a sam fotel wentylowany, ogrzewany. Ciekawostka, możemy się wentylować i ogrzewać. Oprócz tego wyciszenie. Podwójne szyby, alkantarka, alkantarka na podsuficce. No, zacząłem ten dzień naprawdę w bardzo eleganckich warunkach. Również ciekawostka w S8, po pierwsze dbałość o Wasz komfort, ale z drugiej strony również dbałość o Wasze bezpieczeństwo. Jeżeli samochód swoim milionem radarów i, radarów i kamer wykryje, że ktoś chce uderzyć w Was, w Wasz bok, samochód się momentalnie tam w łamkach sekund podnosi, aby samochód, który uderza Was w bok, walnął w próg, a nie w miękkie drzwi. Czyli znowu dbanie o bezpieczeństwo, również te bierne, ale połączone znowu z aktywnym. Za chwilkę się kończy teren zabudowany. Teraz sobie zwolnimy po to, by poczuć naszą V8. I również w S8 naprawdę bardzo przyjemnie brzmi wydech. Popatrzcie. <grywa> Oj, ten samochód daje Wam multum frajdy i multum komfortu. Co kto woli? Frajda, komfort, frajda, komfort. Dla każdego coś innego. A teraz sobie zbudujemy delikatny dystans od samochodów przed nami i zobaczcie, jak pięknie brzmi V8 w limuzynie. A więc co? Kick down? Ojejejejejejejej. Nawet delikatnie strzeli z wydechu. To właśnie w tym samochodzie bardzo lubię. Macie naprawdę piękną, komfortową limuzynę, ale z drugiej strony coś dla właśnie takich osób, załóżmy 35 do 40 lat, czyli troszkę z dziadziałem chcemy mieć limuzyny, ale z drugiej strony jeszcze nie do końca, bo chcemy mieć samochód właśnie z elementami sportowymi. No i właśnie to Wam daje S8. W końcu samochód, który mimo GPF, a mimo norm, norm wszystkich tych WLTP, emisji spalin najgorszych, co może być, potrafi coś jeszcze brzmieć z czterech końcówek układu wydechowego, ale także dawać Wam komfort na co dzień. Albo z dziadziałem, albo w tej chwili lubię kompromisy. I właśnie Audi S8 jest drogim, ale jednak kompromisem. 
Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! A teraz czas na Audi SQ8, czyli kolejny kompromis, bo z jednej strony samochód oczywiście z tej rodziny S, czyli samochodów usportowanych, ale jeszcze nie sportowych, bo jest to komfortowy, modny oczywiście, ścięty SUV, ale z ciekawszym silnikiem pod maską, czyli z V8, również podwójnie dodawaną, podobnie jak to było w S8, ale w S8 wyższa moc, a u nas moc 507 koni mechanicznych oraz 770 Nm do setki, Niewiele ponad 4 sekundy, czyli znowu samochód z kategorii raczej dynamicznych. No i wiadomo, zawieszenie także bardzo komfortowe, ale w trybie Dynamic samochód znowu potrafi coś tam zabrzmieć. Za co osobiście bardzo cenię samochody właśnie z tej rodziny S. Pomijam oczywiście na razie RS-y, mówimy o rodzinie S. Więc redukując, przy każdej zmianie biegu samochód delikatnie pierdnie, a układ wydechowy wydaje sobie taki bardzo przyjemny pomórk. Również skrętna tylna oś, co Wam pozwoli bądź w mieście, bądź w trasie na po prostu większą zwrotność tego samochodu w mieście. Oś się skręca przeciwnie, przeciwnie do osi przedniej, a z kolei w trasie w tym samym kierunku, aby Wam pomóc zacieśnić zakręty nawet taką delikatnie sportową jazdą. Nasz egzemplarz znowu dopchany praktycznie po dach. Mamy skórkę, mamy alkantarę na słupkach, alkantarę na podsufitce. Jest wszystko, co powinno być, włącznie z nagłośnieniem Bank and Olufsen z takimi pięknymi wjeżdżającymi głośnikami z deski rozdzielczej. Fotele znowu wentylowane, ogrzewane z logiem S. Bardzo fajna kolorystyka. Srebrny samochód, czara deska, ale właśnie czerwona skóra. Osobiście kupuję tą stylistykę, no ale Waszym zdaniem podzielmy się w sekcji komentarzy. Także w modelu z rodziny S karbonowe, karbonowe wykończenie konsoli centralnej oraz deski rozdzielczej. No coś, czego fanem akurat w Audi może nie jestem, to sporo piano black. Ekrany super są responsywne i również haptyczne, natomiast spora ilość piano black do mnie nie szczególnie przemawia. Jakbym ten samochód sobie kupił, może tak kiedyś będzie, to oczywiście całe piano black poszłoby w folię PPF. Audi SQ8 to oczywiście Q8, ale z mocniejszym piecem, która jest samochodem dużym. To jest samochód no de facto rodzinny, naprawdę, który ma z jednej strony fajną stylistykę, ale jest taki bardzo, może nie gangsterski, ale taki trochę bardziej jest, no budzi respekt, ma wielki grill, wielkie koła i w ogóle z wielkim samochodem. Ale nie czujemy tej masy, nie czujemy również tych gabarytów samochodu, ponieważ auto jest bardzo zwrotne właśnie dzięki tej tylnej osi skrętnej, co po prostu jakby na co dzień ułatwia Wam bardzo mocno życie. Wiadomo, system kamer 360 również Wam ułatwi parkowanie na przykład przy jakichś tam, nie wiem, krawężnikach, ale wciąż auto komfortowe, ale również samochód. <śmiech> Oj, dynamiczny. Tutaj przepisowa 90, tam niewiele 3 sekundy z hakiem i macie 90, więc naprawdę samochód daje Wam znowu te dwie skrajności, czyli z jednej strony komforcik, jest bardzo przyjemnie, ok, sztywniej niż w S8, tam było już bardzo komfortowo, ale wciąż komfortowo, ale właśnie w trybie Dynamic znowu Dynamika w tym samochodzie jest rewelacyjna. Oczywiście przekładnia dwusprzęgowa zmian biegów ma charakterystycznego laga dla w ogóle grupy Volkswagena, czyli w nastawieniach drive, reakcja na gaz. Zwolnimy sobie, teraz przyspieszymy, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, o, no czekam na parę sekund. Więc w nastawieniach sportowych reakcja na gaz jest już znacznie lepsza, a przy okazji również dźwięk układu wydechowego w nastawieniach sportowych również jest właśnie sportowy. Czyli w nastawieniach drive samochód typowo na co dzień, nastawienia właśnie skrzyni biegu dwusprzęgłowej komfortowe i takie trochę ospałe. No tak już ma skrzynia biegu w ogóle z grupy Volkswagena dzięki WLTP. Ale w nastawieniach sportowych jest tak, jak powinno być. A teraz skrajność, czyli Audi RSQ3. Ale ten silnik jest petardą. No, w końcu 5 cylindrów. Silnik brzmi niepowtarzalnie, tak jak właśnie w Audi RS, RS3, podobnie w RSQ3. Samochód, który powstał być samochodem w teorii bez sensu, bo z jednej strony łączy modnego suwa, tym bardziej jeszcze się tego, jak, jak jest właśnie RS. Q3 Sportback, natomiast ma właśnie ten silnik, który kochają fani marki Audi, bądź w ogóle fani motoryzacji, czyli silnik 5-cylindrowy, 400 koni i oczywiście doładowanie turbiną. 
to wszystko w tym samochodzie sprawia, że macie samochód no niby do wszystkiego, bo z jednej strony samochód właśnie czysto sportowy z tym nowym napędem RS, ale jeszcze bez tego RS e, Drift Mode, który macie chociażby w Audi RS3 oraz piękne brzmienie silnika 5 cylindrowego a także w teorii modnego i praktycznego oczywiście crossovera, będzie to woli Suwa Coupe. Samochód, który yy, jest autem no, czysto sportowym, jest raczej sztywny, ma nastawienia komfortowe i w nich no, jest może minimalnie bardziej komfortowo, ale jednak nastawienia Dynamic są w tym samochodzie najbardziej pożądane. No i rs 3 to auto oczywiście bardzo krzykliwe, tym bardziej w tym jakże pięknym, kermitowym, takim zielonym delikatnie lakierze. Auto, które, no wiadomo, że teraz już takie trochę się rozpieściłem, bo zacząłem w Audi S8, tam poziom wykończenia był naprawdę na najwyższym poziomie, później Audi SQ7, czyli znowu samochód raczej klasy, taki bardziej luxury, a w tej, w tej chwili samochód czysto sportowy, który jest raczej bardzo wykończony, natomiast nie o to w nim chodzi. W nim chodzi o to, jak brzmi 5 cylindrów zamontowane pod maską. O, jemu nie brakuje wigoru w żadnym momencie. Na nastawieniach drive, podobnie jak to w innych samochodach, skrzynia biegu jest delikatnie uśpiona. W nastawieniach S, czyli sportowych, reakcja na gaz jest taka, jaka powinna być. Deska, to są miękkie tworzywa, ok, ale wiadomo, że tam spod sufitka to nie ma alkantary. Fotele są sportowe, ale oczywiście bez wentylacji, więc tutaj mamy no, różne podejście tych właśnie modeli sportowych, bądź jak już w tej chwili modeli czysto sportowych Audi, od kompromisów sportowo-luksusowych do samochodów raczej jednoznacznych, czyli maszyny do pokonywania kilometrów, ale kilometrów zawsze z uśmiechem na Waszej buzi. Zaczynamy teraz taki jakby trochę eko czyli samochodami elektrycznymi, oczywiście z gamy Audi, jakże inne, czyli znowu du, Forsprung Dusch Technika, dokładnie Forsprung Dusch Electronic Technik, czyli elektronik napędza nasze samochody. W tym samochodzie znowu kompromis, czyli kompromis między trochę sportem, bo jednak jest SK w nazwie, są trochę fajniejsze złote hamulce, a znowu rodzinnym suwem na pneumatyce. Wykończenie jak to w Audi, jest skórka, tu jest przyjemnie, tu jest przyjemnie, jest czarna podsufitka i oczywiście dla Was piękne panie lustereczka, a także lampeczki w tych lusterkach nie malować się w korkach. Mimo wszystko samochód, który jest autem typowym, takim matka z dziećmi, matka, ojciec z dziećmi, wózek do bagażnika wchodzi, macie samochód jakby normalny na co dzień, troszkę do miasta, bo jednak jest elektrykiem, ale również i w trasę moc ponad 500 kunia, uzyskanych oczywiście z prądu, co Wam daje rewelacyjne spin do setki w tym samochodzie. Tu nie ma żadnego DSG, akurat tego fanem jest ten, że nie ma wszystkich tych dwóch sprzęgieł, bo jednak reakcja na gaz w tym samochodzie jest błyskawiczna. Sobie delikatnie zwolnimy, wciśniemy gaz i jest naprawdę w tym aucie sympatycznie, więc to jest auto idealne do usypiania Waszych małych pociech, ale tak na poważnie. Samochód na pneumatyce jest bardzo komfortowy, co najważniejsze w szczególności zawsze w miastach, bo tam ten samochód będzie spędzał sporo swoich godzin życia, ale również w trasę macie normalny, komfortowy samochód, naprawdę świetnie wyciszony w naszej wersji z podwójnymi szybami. Oprócz tego to oczywiście normalne Audi. Jak Audi w swojej filozofii samochodów elektrycznych mówi trochę tak, że macie samochód elektryczny, ale który ma dalej charakter, emocje, wygląd normalnych Audi spajnowych, co za chwilkę będzie normalnością, bo już spajnówki wychodzą do lamusa. No trochę tutaj jakby dla mnie to jest smutne, ale mimo wszystko macie samochód, który dalej wygląda jak normalne auto, jak Audi, ma wszystko co w Audi, ale ekran, oczywiście wirtualne zegary, kierownice, fotele wygodne i właśnie pneumatykę i świetne hamulce w naszej wersji S, a także po prostu macie elektrony i szybkie ładowanie, czyli coś, co za chwilkę będzie przyszłością i z tym się pogodzić musimy. Tak już jest. Daj mu na zimnym mówili. Tutaj można, nie trzeba nic rozgrzewać. Po prostu dajemy mu na zimnym. Oczywiście jest również rekuperacja regulowana w różnych stopniach, co wiadomo, że w szczególności w mieście oszczędza Wasze hamulce, a także odzyskuje cenne elektrony z uzyskanej energii podczas napędzania tego samochodu. Więc dalej, macie technologię znaną ogólnie z całej grupy Volkswagena, samochodów w tej chwili już elektrycznych, opartych na różnych platformach, bo jest również Q4 nowa, yy, oczywiście w wersji e-tron. Macie także za nami e-tona GT, w którym również będziemy za chwilkę, a macie również normalnego e -trona S, czyli auto właśnie, które jest elektrykiem, owszem, czy jest nudnym elektrykiem, ale wciąż daje Wam całkiem sporo fajnych emocji, plus dwa silniki na tylnej osi, dzięki czemu potrafią coś, czego nie, potrafią, czego nie potrafi silnik normalny, konwencjonalny, spajnowy, z mechanicznym przeniesieniem układu napędowego. Czyli w tym samochodzie komputer decyduje, ile mocy 
przenieść na które koło, ale to może jakby przenosić na przykład 100% mocy załóżmy tylko na lewe koło i troszkę mocy na prawe koło. Tam sobie po prostu kombinują te wszystkie komputery, aby było dobrze, a tego nie potrafi samochód na przykład normalny typu RS3, bo tam ta moc na tylne koła jest przenoszona mechanicznie. A tu macie oczywiście kabelek, idzie, komputer mówi, o daj tam 15, tam 40, będzie mocno zakręcie. Auto mimo tego, że jest SUWem, prowadzi się bardzo fajnie. Oczywiście jak to w Audi macie head-up display, macie oczywiście asystentów, samochód sam trzyma linię, ma także Matrix LEDy, więc ma znowu to wszystko, co mają samochody spajnowe, ale ma inny napęd. Ale dzięki temu macie to naprawdę full miejsca i z tyłu i z przodu normalny pełnoprawny samochód, który wciąż jest Audi, ale nie ma napędu, więc macie również większy bagażnik. No i samochód znowu przyszłości, ekologiczny, ale także dający właśnie to S, czyli troszkę sportowych emocji. A teraz czas na kolejne Audi w prądzie, czyli Audi e-tron Altas 55 z, z lusterkami wirtualnymi, co jest chyba największą taką trochę nowością w tym samochodzie. Wiadomo, walka o opory powietrza, o niski współczynnik CX, ale z drugiej strony kolejny rzut na nowoczesność. Jest to bardzo dziwne, powiem w ten sposób, ponieważ się patrzymy w boczki drzwi, a nie intuicyjnie jednak za boczne szyby. No, kwestia przyzwyczajenia, natomiast no, jest to... Rodzi kierunek, rodzi to sobie pozwolę na chwilkę ściszyć instruktora. Natomiast jest to oczywiście, uważam, bardzo fajny bajer, w szczególności właśnie na w deszczu. Macie ciągle dobrą widoczność, kamera nie jest zachrapana przez, yy, przez deszcz, a oprócz tego także w nocy macie lepszą widoczność niż w lusterkach konwencjonalnych. No i macie po prostu znowu Porsprung Durst Technik, czyli kolejny element nowoczesny w Audi. Oprócz tego to znowu klasyczny, wygodny e-tron, także na pneumatyce, także Dobrze wykończony, jak to inne samochody, ma również head ma również całą masę asystentów i podobnie jak w innych modelach Audi, spajnowych, hybrydowych, bądź w ogóle elektrycznych, macie dwa ekrany haptyczne, czyli od klimy, a także główny ekran od multimediów systemu Audi, który jest po prostu intuicyjny, prosty, kafelki są wielkie, czytelne, każdy rolnik trafi swoim wielkim paluchem w poszczególne kafelki, również wybór trybów jazd, od trybu auto, dynamic, a także efficiency i comfort, czyli znowu jak w każdym normalnym, także spajnowym Audi. Lusterka, no są ciekawe. Dotykamy sobie ten ekran. Możemy sobie ustawić, jak ma być wysoko lusterko, jak również prawo-lewo, no jak w normalnych lusterkach. I możemy sobie ustawić właśnie prawe i lewe z poziomu jednego ekranu. Bardzo fajny bajer, którego byłem trochę sceptyczny. Znowu kwestia przyzwyczajenia, bo jednak patrzymy się w kompletnie inne miejsce niż normalnie. Tam tylko takie widzimy wystające kikuty, jakby czegoś mu brakowało. Ale, no ale jakby nie patrzeć, macie mniejszy opór powietrza, oszczędzamy cenne elektrony, a wy macie znowu coś, co jest nowoczesne i trochę inne. To oczywiście już nie jest tylko i wyłącznie w Audi, mają to również ciężarówki, mają to również inne samochody osobowe, ale jest to wciąż ciekawy bajer, który no, pokazuje znowu, w którym kierunku idzie motoryzacja, idzie w kierunku po prostu wielu ekranów i nowoczesności. Oprócz tego zawieszenie jest komfortowe, samochód jest również dobrze wygłuszony i ma także rekuperację, która Wam pozwoli oszczędzić znowu klocki i cenne elektrony na przykład w mieście. No w tej chwili znowu taka trochę bardziej droga drugiej kategorii, która jest sporo połatana, jest również nierówny asfalt, a mimo to macie elektrykę, macie pneumatykę, macie po prostu bardzo dobry komfort. To wszystko jest dalej nieporównywalne z tym, co było w S8. Tamten komfort był napada na najwyższym poziomie. Tamten samochód Was bardzo fajnie izolował od nawierzchni, a tutaj czujemy, po czym jedziemy, ale jest po prostu bardzo komfortowo. No w końcu jest to pneumatyka. A teraz czas trochę odreagować po tych wszystkich elektrykach, hybrydach i innych pluginach więc wchodzimy w Audi RS Q8. Samochód, który znowu ma być kompromisem, moi drodzy, jeżeli chodzi o Audi, ma być samochodem oczywiście rodzinnym, bardzo pakownym i bardzo również ładnym, dużym suwem kupę, ale ma także silnik z RS6. Moc 600 koni, newtonometrów 800, do setki 3,8 sekundy. O, I V8 pod maską, która w końcu jakoś brzmi. Oczywiście elektryki są piękne, elektryki oczywiście są bardzo ekologiczne i również elektryki są potrzebne, są bardzo doworozsądkowe, ale jeszcze bardziej potrzebne dla nas, fanów samochodów, są właśnie takie emocje, czyli emocje te daje Wam normalna benzyna bezołowiowa. 
Audi RS Q8, samochód w teorii bez sensu, bo wzięli sobie napędz RS6 i mówią, wsadźmy go do rodzinnego suba, czyli do bardzo modnego w tej chwili segmentu samochodów dla każdego, który trochę zastąpił w tej chwili nam kombiaki. RS6, najpiękniejsze kombi na rynku. A teraz miałem RS6 porwać, ale mi ją zabrali, więc wziąłem sobie samochód, który nie jest wiele gorszy, moi drodzy, bo jest to właśnie samochód, który osiągami jest do niej bardzo podobny. W wykończeniach to w Audi. Skórka na desce, mam również skórkę na drzwiach, troszkę karboniku i również trochę coś, czego niekoniecznie lubię, czyli właśnie wie, wiele piano black, co oczywiście od razu bym sobie okleił. Kierownica cieniuteńka, Alcantara, wielkie opadki, to jest coś, co w każdym rs musi być i również jest to właśnie w RS-8. O, ale regulowana elektrycznie, nie ma lipy. Normalny, wygodny samochód, fotele są wentylowane, oczywiście ogrzewane, więc mamy też samochód na co dzień bardzo komfortowy, bardzo luksusowy, ale jak tylko potrzebujecie. Delikatnie sobie zwalniamy, wchodzimy w tryb manualny, redukujemy, redukujemy. Jasna d***a. W naszym egzemplarzu hamulce ceramiczne, które naprawdę mają, mają co wyhamować, ale hamują bardzo skutecznie. W samochodzie również skrętna tylna oś, która Wam zacieśnia zakręty w mieście, także oczywiście w trasie. Działa ona różnie w mieście, różnie w trasie. W trasie przeciwstawnia, w mieście podobnie jak przednie koła, żeby jednak zmniejszyć promień skrętu, a w trasie właśnie zacieśnić zakręty. Samochód, który, który naprawdę jest wielkim suwem, ale nie czujemy go gabarytów. Prowadzi się jak po sznurku, mimo że jest to auto naprawdę bardzo duże, nie czujemy jego masy, tym bardziej tej masy nie czuć przy tym napędzie. Redukcja, muzyka dla moich uszu, delikatny popcornik z wydechu, kick down. Oj, petarda. Pod kątem osiągów, nie mam najmniejszych uwag. Samochód po prostu jest procą, która Was katapultuje do setki poniżej 4 sekund w wielkim, rodzinnym słowie. Ale znowu, na co dzień macie bardzo komfortowy, normalny samochód, który nie sprawi trudności bardzo delikatnej kobiecie bądź bardzo męskiemu facetowi w prowadzeniu. To jest normalne, przyjemne to do prowadzenia, ale właśnie w trybie RS daje ona naprawdę sporo frajdy i o to jeszcze chodzi w samochodach. Cieszmy się z samochodami spalinowymi, póki są, bo za chwilkę tylko będzie Etron RS, tylko będzie Etron S, które są wspaniałe, są naprawdę bardzo szybkie, ale nie mają na przykład tego, czyli sobie delikatnie zwalniamy. Albo nawet, o i kontrolnego lanczyka sobie możemy przecież chyba zapiąć, tak? Bo to jest Audi RS. Ja cię z... <śmiech> I również hamowanie w tym samochodzie. Nie no, rs -y to rs -y. co by nie gadać. Mogą być elektryki, mogą być s mogą być s 3 s 4 s 6 Ale wchodzimy. Słychać ten piękny bulgot V8, jest również ten właśnie układ wydechowy, który ma gpf -a. spełnia wszystkie normy emisji spalina, mimo to jest przeciąg w tym samochodzie, ten wydech aż tak czuć jest stłumiony, ale mimo wszystko ten wydech stara się wydobyć z siebie trochę emocji, co właśnie jest bardzo ważne, niby w nudnym rodzinnym słowie. Za to bardzo lubię właśnie takie kompromisy. Kompromis? Nie ma kompromisów niby normalnie w, śmiecia, w świecie, ale oczywiście w tym przypadku kompromisy potrafią wystąpić, bo macie auto rodzinne, duże, pakowne, ładne, moim oczywiście zdaniem, bardzo nowoczesne, ma, ma, macie matrixy, macie ekrany, wszystko co potrzeba, ale macie emocje, czyli coś, co jest, uważam, znowu, bezcenne. <śmiech> no aż pogubiłem okulary. <śmiech> Ale on się napędza. Kosmita, kosmita. To jest krótki materiał w tym samochodzie. Bardziej go taka ciekawostka, wzmianka, by odreagować elektrony. Pełny test, może będzie u mnie na kanale. Postaram się, aby był. Okulary wracajcie na swoje miejsce. Tu jest Wasze miejsce. Natomiast chciałem trochę odreagować, a Wam dać przy okazji troszkę emocji i przenieść Was właśnie w świat fanów motoryzacji, których bawi właśnie to. Zakręty, dźwięk, dźwięk, zakręty, przyspieszenie. O to chodzi. <śmiech>